はいどうもタクチャンネルです今回はですね、えー、カードゲームの対戦動画を撮る際どんなセッティングでやってるかっていうのを、えー、説明しようと思いますはいでまあこういうセッティングになってるんですよ見せてしまうとまあこれはなくてもいいやつかちょっと一回外すねこれ外しちゃってまあ三脚ですねこれ本当アマゾンで買ってこの,このねフェーザー値段より全然安いですアマゾンで買ったやつです4段三脚ダブル312ちょっとアマゾンのリンクを動画説明欄にも貼っておきますねこれをこういう感じで立ててで使ってるカメラはタクチャンネルで使ってるカメラ主に使ってるカメラはこれが商品名なのかな商品名どこに書いてあるかなちょっと商品名わかんないんですけど、まあこれも動画説明欄に後でリンクを貼っときますけど、要は、なんていうの、こう、こうちょっと長くなってる形の方が、その、真上から撮ってる風にできるってことですよね。こういう、この、この尺がある分ね。ここの長さがある分、ちょっと、こう,こういうふうに、わかるかなこういうふうに真上から、割と真上目から撮れるよっていう。まあ、別の動画でもおすすめしてるの、このグニャップアームね。グニャグニャアーム。これはスマホを挟んで、スマホで撮影するときに使います。これでさっき挟んでたんだけど、挟んだりするのに使えるやつですね。まあ、結構これね、動画転送するのも、そんなにストレス感じなかったんで結構いいと思いますよってことで一応仮にねこういうセッティングでやってますってことで説明しましたじゃあこのいずれもこの三脚もこのカメラの方も一応 Amazon の購入ページのリンクを説明欄に貼っときますんでもしよかったらね検討してみてくださいまあこれじゃなくてもこうちょっと長いカメラの方がそのカードゲームの対戦動画には向いてるかなっていう。こう、長くなってるやつね。まあ。ちょっと、一回外しますけど。こういうふうに、こうやって掴んで、掴んで撮影するようなタイプ。縦長な感じのカメラの方がいいとは思うんですよ。その方がこう、真上にからっていう感じができるから。はい。はい、以上です。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。